வணக்கம் பேச்சுவார்த்தை நிகழ்ச்சி மூலமாக மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைய பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொள்வதற்காக அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அம்மா கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்வர் ராஜா அவர்களும் அரசியல் விமர்சகர் சுமன் சி ராமன் அவர்களும் எழுத்தாளர் பா சயப்பிரகாசம் அவர்களும் நம்ம அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் முதலமைச்சரோட தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் முப்பத்தி நான்கு பேர் சந்தித்தார்கள் கட்சி நிர்வாகிகளோட அமைச்சர்களோட எம்எல்ஏக்களோட முதலமைச்சர் பழனிசாமி இப்போது சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்ன நடக்குது ஆளும் கட்சியில் அப்படின்ற மாதிரி சில கேள்விகள் வருது அது தவிர வேறு சில சந்திப்புகளும் இன்னும் நடந்து இன்றைக்கி நடந்திருக்குது பெங்களூரில் சிறையில் கட்சியினுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றத்தினுடைய பொதுச் செயலாளரை துணை பொதுச் செயலாளர் சந்தித்து பேசியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தி சட்டமன்ற வளாகத்தில் இரண்டு அமைச்சர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து பேசினார்கள்ன்றது ஒரு செய்தி அது தற்செயலான சந்திப்பில் பேசினதா இல்லை விசேஷமான சந்திப்பா அப்படின்னு தெரியல இப்படி பல சந்திப்புகள் இன்றைக்கி நடந்திருக்கு இந்த சந்திப்புகள் மூலமாக என்ன நடந்து என்ன சந்திப்புகளில் பேசு பொருள் என்ன என்ன கோரிக்கைகள் இருக்கா இது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக நடந்த தற்செயலான சந்திப்புகளா இல்லை ஒரு சந்திப்பின் தொடர் விளைவாக அடுத்த சந்திப்பா அப்படின்னு பல கேள்விகள் இதுக்குள்ளே வருது இது எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லும் இடத்துல நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க இல்லை இது எல்லாமே எங்களுடைய ஊடகங்களுடைய அதீதமான கற்பனை அங்கே நடக்க எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் அதுக்கப்புறம் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் ஊகங்கள் என்னென்னு தான் நம்ம அங்கே பேசணும் இல்லை சந்திப்புகள் நடந்தது உண்மைதான் சந்திப்புகள் நடந்தது உண்மைதான் சந்திக்க கூடாது என்று என்ன இருக்கிறது அதாவது ஒரு ஆளுங்கட்சியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆளுங்கட்சியை சார்ந்த முதலமைச்சரை சந்திக்கிறார் அது ஆளுங்கட்சியின் சார்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆளுங்கட்சியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைச்சர்களை சந்திக்கிறார் சார் முதலமைச்சர் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி அதாவது இது வந்து திட்டமிடாத சந்திப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி தலைமைச் செயலகத்தில் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடுகிறார் அது வேறு விஷயம் எங்களுக்கெல்லாம் நேற்றே தகவல் சொல்லிவிட்டார் சார் கழக நிர்வாகிகள் நாங்கள்லாம் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் என்பதால் நேற்றே தகவல் சொல்லி நாளை மாலை ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் வாருங்கள்னு நேற்றே சொல்லிவிட்டார் நேற்றே வந்து இன்று முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்கள் வந்து முதலமைச்சரை சந்திக்கிறார்கள்ங்கிற தகவலும் நேற்றே எங்களுக்கு தெரியல உங்களுக்கு தெரியல விஷயம் எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதாவது இன்று இன்று மாலை இன்று மாலை முதலமைச்சரை இந்த முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்களும் சந்திக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது இன்று காலை செய்தித்தாள் நிலையே வந்ததுன்னா நேற்றே வந்து அது வெளியில் வந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் அது தெரியல அது எனக்கு உண்மையிலே தெரியலன்னு தெரியல முதலமைச்சரை சந்திப்பதில் என்ன தவறு இருக்குது என்றுதான் என்னுடைய கேள்வி நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் சேர்ந்து முதலமைச்சரை சந்திப்பது அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னால செய்திகள் எதுவும் இல்லையா இல்ல இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஏதாவது கோரிக்கையை வைத்திருக்கலாம் அப்படி கோரிக்கை வைத்திருந்தால் கூட அது கட்சியின் நலன் கருதித்தான் இருக்கும் அந்த கட்சியில நாம் எல்லோரும் ஒற்றுமை அந்த கோரிக்கை என்னவென்று தெரியாத சூழ்நிலையிலையும் கூட அந்த கோரிக்கை வந்து கட்சி நலன் சார்ந்த கோரிக்கையாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றதாக எடுத்துக்கலாமா ஆமா நான் பாசிட்டிவா எப்பவுமே திங்க் பண்றோம் எது நல்லது நடக்கும்னு நினைப்போம் அவ்வளவுதானே அது வந்து அப்படிதான் இருக்கும் ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரை இப்ப வந்து இந்த கவர்மெண்ட் நல்ல விதத்துலதான் போய்கிட்டு இருக்கு அம்மா வழியில தான் போய்கிட்டு இருக்கு எவ்வளவுதான் நாங்க நன்மையை செய்தாலும் குடிமராமத்து போன்ற பணிகளை செய்தாலும் அந்த நம்ம என்ன மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து அந்த டிஜிட்டல் உரிமத்தை பெற்று வந்தாலும் பல காரியங்களை செஞ்சாலும் எல்லா காரியங்களும் மறைஞ்சு போகுது எதனால் மறைஞ்சு போகுதுன்னா எங்களுக்குள்ள இருக்கிற சண்டைனால நேற்று ஒரு சண்டை இன்றைக்கி ஒரு சண்டை இன்றைக்கி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு இவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்ன இவங்க இப்படி பண்ணுறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்படி பண்ணுறாங்களே அம்மாவுக்கு பின்னால் ஆளுங்கட்சியில் இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி ஜனங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாரும் எங்களை விமர்சனம் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகிட்டு இருக்கு இது வந்து எங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை இருந்தால் இப்பப்பட்ட சூழ்நிலை வராது அதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அதனால் ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்கு வேண்டிய சந்திப்புகளாக இந்த சந்திப்புகள் இரு இருக்கிறது இருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நான் விரும்புகிறேன் சிறுபான்மையிலும் சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய சில ஜனநாயகவாதிகள் புதிதாக ஜனநாயகம் உருவாகக்கூடிய இடங்களில் இது மாதிரி நடக்கிறது வந்து இயல்பானது தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கல உங்கள் சண்டை வந்து உங்களுக்கு உண்மையிலேயே கவலையாக இருக்கு க அதை சண்டைன்னு நீங்கள் சொல்கிறதே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு அது ஒரு திடீரென்று ஜனநாயகத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தன்னுடைய கருத்தை சுதந்திரமாக சொல்வதற்கான வாய்ப்பு புதிதாக கிடைத்த இடத்துல அப
அந்த கருத்து வேறுபாடுகள் வெளியில் தெரிகிறத நீங்கள் வந்து எங்களுக்குள் சண்டைன்னு நீங்கள் நாங்கள் சொன்னால் புரிஞ்சிக்க முடியும் நீங்களே சொல்கிறீங்களான்னு கேட்குறேன் இல்லை அது சண்டைன்னா என்ன இப்போ எங்களை பிரிஞ்சுருக்கிறாங்கல்ல இப்போ சட்டமன்றத்துக்குள்ளே அண்ணன் ஓபிஎஸ் தலைமையில் ஒரு பதினோரு பேர் தனியாக இருக்கிறார்கள்ல அது தனியாக இருந்தால் என்ன எங்களிடமிருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறார்கள் என்றுதான் பொருள் அது மீதி மீதி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எம்எல்ஏக்கள் இன்னொரு பகுதியில் தனியாக இருக்கிறார்கள்ல அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க தனியாக இருக்கும்போது நம்ம எங்களிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறார்கள் அது மன வருத்தத்தில் வேறுபட்டு இருக்கிறார்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் என்று நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் இதைத்தான் தமிழ்நாட்டு மக்களும் அதிமுக தொண்டர்களும் விரும்புகிறார் விரும்புகிறார்கள் நேற்று இந்த நிகழ்ச்சியில் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பேராசிரியர் சுபவீர பாண்டியன் அவர்களை நீங்கள் வந்து இரு அணிகள்னு சொல்வதை நான் ஏற்கவில்லை அது இரண்டு கட்சிகள் அப்படின்னு சொன்னார் அணிகள்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒரே கட்சிக்குள்ள இருக்கிற மாணவர் அணி இளைஞர் அணி மகளிர் அணி அதுதான் இரண்டு ஒரு கட்சிக்குள்ள இருக்கிற இரண்டு அணிகள் இது வந்து இரண்டு கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்துல உரிமை கோரி சின்னத்தின் உரிமை கோரி இரண்டு பேர் மனு செய்திருக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் இரண்டு கட்சிகளுக்கும் தனித்தனி பெயர்களை தேர்தல் ஆணையம் சூட்டி இருக்கிறது அதை இரண்டு கட்சிகளாகத்தான் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் கருத்துல இருந்து நான் முரண்படுறேன் அது அவருடைய வாதத்திற்கு பிறகு நான் வந்து கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன்னு வச்சுங்க இரண்டு அணிகள்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக இரண்டு கட்சிகள்னு சொல்றதுக்கு நான் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன் நீங்க அந்த வாதத்துல முரண்படுறேன்றீங்க ஆமா நான் எப்படி முரண்படுறேன்னா அதாவது தேர்தல் கமிஷனில் அந்த அணி இந்த அணி ரெண்டு அணியுமே நாங்கள் தான் எங்களுக்கு தான் சின்னம் ஒதுக்க வேண்டும் எங்களுக்கு தான் சின்னம் ஒதுக்க வேண்டும் எங்களிடம் தான் அதிக பலம் இருக்கிறது ஜனநாயக முறைப்படி எங்களுக்கு தான் அதை வர வேண்டும் என்று ரெண்டு பேரும் கேட்குற போது அதை ஆய்வு செய்து முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு இடைத்தேர்தல் வந்து விடுகிறது யார் கேட்க முடியும் ஒரே 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 சின்னத்துக்கான ஒரே ஒரே சின்னத்துக்கான உரிமையை யார் கேட்க முடியும் ஒரு கட்சியில் இருக்கின்ற இரு பிரிவினர் கேட்கிறார் இரு பிரிவினர் இரு பிரிவினர் எப்படி தேர்தல் ஆணையத்திட்ட போய் கேட்பாங்க தேர்தல் ஆணையம் உள்ளுக்குள்ள ராயப்பேட்டா அலுவலகத்துக்குள்ள வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த பொதுச் செயலாளரை நாங்கள் ஏற்கவில்லை இன்னொரு தேர்தல் நடத்தணும் அப்படின்னு தினமும் அங்கே வந்து ஒரு பன்னெண்டு எம்எல்ஏக்களும் ஒரு ஆயிரம் தொண்டர்களும் தினமும் வந்து அங்கே ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திட்டு இருந்தாங்கன்னா எங்களால் வந்து ஒரு கட்சிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து இருக்கக்கூடிய குழுக்கள் வந்து தங்களுடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்துதுன்னு புரிஞ்சிக்க முடியும் ஆனால் பிரிந்தவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்திட்ட போய் உங்களுடைய நீங்கள் இப்போ இருக்கிற அமைப்பினுடைய உங்ககிட்ட இருந்த தேர்தல் சின்னத்தை எங்களுக்கு எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்பது இல்லை கட்சிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரிவாக கருத முடியுமா அவங்களுடைய கோரிக்கை என்னென்னா பொது செயலாளராக சின்னம்மா அவர்களை தேர்வு செய்தது செல்லாது என்று சொல்ல வேண்டும் அவர்களை ஆதரைஸ் பண்ணுற ஒரு நபருக்கு ரெட்டிலை சின்னத்தை ஒதுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கோரிக்கை சார் ஏன்னா அவங்க செல்லாதுன்னு சொல்லிட்டா அவங்களால் சொன்னப்பட்ட நியமனங்கள்லாம் செல்லாதுன்னு வந்துடும் அவங்களால் நியமனம் செய்யணும் சார் அதுதான் அவங்களுடைய கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அந்த கோரிக்கை வைக்கிறாங்க இது இது பிரிவு அது இது இந்த இடைவெளியில் தேர்தல் வருகிறது தேர்தல் வருகிற போது எங்களுக்கு நீங்கள் சின்னத்தை ஒதுக்க வேண்டும் ஏன்னா அவங்கள பொதுச் செயலாளர் நாங்கள் ஒத்துக்கிறல தேர்ந்தெடுக்க முறைப்பட்ட முறை தவறுன்னு அவங்க வாதம் பண்ணுறாங்க வாதம் பண்ணும்போது இடையில் இது எலெக்ஷன் வந்ததுனால அப்படி இந்த எலெக்ஷனுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடு தான் நீங்கள் ஒரு பேர் வச்சுங்க நீங்கள் ஒரு பேர் வச்சுங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன எங்களுங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன எங்களுங்க இந்த எலெக்ஷனில் நீங்கள் நின்னுங்க அப்படின்னு சொன்ன தற்காலிக ஏற்பாடு தானே தவிர எனவே இதை அணி என்று தான் கொள்ள வேண்டுமே தவிர இதை இப்போ இதை கட்சி என்று கொள்ள முடியாது இது வந்து அப்படி கட்சி என்றால் அதற்கு தனி மாவட்ட செயலாளர் இருக்க வேண்டும் தலைவர் இருக்க வேண்டும் செயலாளர் இருக்க வேண்டும் பொருளா மாநிலம் திரவிய நிர்வாகிகள் அறிவித்திருக்க வேண்டும் அப்படியெல்லாம் ஒன்று அறிவிக்கவில்லை இரு அணிகளும் ஒன்று சேருவதற்கு பேச்சுவார்த்தை குழுதானே அமைக்கப்பட்டது அது கலைக்கவும் அது கலைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது கலைக்கவும் அதனால இது கட்சி என்று சுப வீரபாண்டியன் சொல்லுகின்ற கட்சி என்ற கருத்தை நான் ஏற்கவில்லை நீங்க ஏற்கலாம் சரி அந்த கட்சியா அணியாங்கிறது விட்டுரும் இன்னைக்கு இந்த அளவோட முதலமைச்சரோட தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் முப்பத்தி நாலு பேர் சந்தித்தது அப்படின்னு சொல்ல தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள்னு சொன்னா கூட நாடாளுமன்ற ஒரு ஒத்துக்க மாட்டார் ஒத்துக்க மாட்டாரு அந்த அந்த முப்பத்தி நாலு அது ஏன் அந்த முப்பத்தி நாலுங்கிற ஐடென்டிட்டியோட அந்த முப்பத்தி நாலு பேரும் இருக்காங்க அது வந்து அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் முப்பத்தி நாலு பேர்னு சொல்லாம அவர்களை ஏன் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள்னு சொல்ல வேண்டியது இருக்குங்கிறது தனியான இல்ல அதாவது முன்பு செல்வி ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்த போது இந்த மாதிரி எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் க
அதாவது இந்த கடைசி இரண்டு ஒரு மாத காலமாக தான் தொகுதி பிரச்சனை சந்தித்தோம்னு யாரும் சொல்லல இல்லை இல்லை தொகுதி பிரச்சனைக்காக சந்தித்தோம்னு முதல் ரவுண்டில் ரெண்டு வாரம் முன்னாடி போய் இதே மாதிரி ஒரு மீட்டிங் பார்க்கும்போது அப்போ சொன்னாங்க இப்ப வந்து தென்மேற்கு பருவ காற்று தேனி பக்கம் வீசும் போது சாரல் அப்படின்னு பருவநிலை தொடர்பாக ஒருவேளை பேசுறாங்களோ என்னவோ தெரியல நம்ம கேள்விப்படுற இது வந்து ஒரு இணைப்பு வந்து நெருக்கமாக ஒரு 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 காலகட்டத்தில் நெருங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி ரெண்டாவது செய்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா சட்ட சட்டசபையில நடந்த இந்த இரண்டு நாள் ப்ரொசீடிங்ஸையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் அவர்களுடைய அணி கிட்டத்தட்ட ஒருங்கிணைந்து தான் செயல்பட்டிருக்கிறாங்க எந்த விதமான ஒரு ஒரு பிரச்சனை உருவாக்கவில்லை எந்த விதமான ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு இஷ்யூவை ரேஸ் பண்ணி அசம்பிளியில இவங்க திரு பழனிசாமியுடைய அணிக்கு எதிராக ஒரு பெரிய ஒரு போர்க்கொடி ஏத்தின மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லை ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒன்றாக தான் இணைந்திருக்கிறார்கள் இப்பவும் சொல்றது வந்து இந்த அரசு கவிழ்வதற்கு நாங்கள் காரணமாக இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து அந்த திரு ஓபிஎஸோட சந்திப்பு நடந்திருக்கு அமைச்சர்களோடங்கிற ரீதியாக நம்ம நியூஸ் வரும்போது ஒரு இணைப்பு ஒரு அது பிளஸ் திரு ஓபிஎஸ் அணிக்கு எதிராக வந்து ரெண்டு ரெண்டு அணிக்கு எதிராக வந்து அந்த ஸ்டிங் டேப்ஸ் எல்லாம் வந்தது அந்த டேப் வெளிவந்த காரணத்தினாலும் அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு இரண்டு அணிக்கும் பாதிப்பு இருக்கு ஆனால் திரு ஓபிஎஸ் அணி வந்து மாரல் ஹை கிரவுண்ட் எடுத்ததுனால அவர்களுக்கு பாதிப்பு கொஞ்சம் அதிகம் அந்த காரணத்தினாலையும் நிச்சயமாக ஒரு இரண்டு அணியும் இணைந்தால்தான் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கம்பல்ஷன் முன்னாடி வந்து ஒரு சாய்ஸ் இருந்தது இப்போ ஒரு கம்பல்ஷன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு அதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கறத நம்ம நிச்சயமா பார்க்கலாம் கம்பல்ஷன் தான் நீங்க வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு குழுக்களும் இணைய வேண்டும் இரண்டு கட்சிகளும் ஒன்றாக இணைய இணைய வேண்டும் ஒரே கட்சியாக இருந்தால் அது வந்து ஒரு நிலையான ஆட்சியை தமிழ்நாட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாருன்னு ஒரு செய்தி செய்தியை வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் சொன்னாரு அவர் பிரதமர் விரும்புகிறாருங்கிறது அந்த கம்பல்ஷனா இல்ல பிரதமர் விரும்பு விரும்புகிறாருன்னு இல்லை இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்திரமான ஒரு ஆட்சியை கொடுக்க வேண்டும் இப்ப இந்த முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்கிறாங்கிறது அவங்க நிலைப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறது தனியா எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த பன்னெண்டு நபர்கள் பன்னெண்டு நபர்கள் ஆட்சியை கவிழ்க்க மாட்டார்கள் என்று ஒரு கிட்டத்தட்ட உறுதியா சொல்லி இருக்கிறாங்க இவங்களா வந்து கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்டா ஓட்டு போட மாட்டாங்க ஒரு நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வந்தாக்கன்னு சொன்னா கூட இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஸ்திரமான ஒரு ஆட்சியை கொடுக்கறதுக்கு நூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் நூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் இருந்தா அது ஸ்திரமான ஒரு ஆட்சியை கொடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ இது எப்பவுமே வந்து இந்த முப்பத்தி நாலு பேர் போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் என்ன பண்ண முப்பத்தி நாலு பேர் போயிட்டாங்கன்னா ஆட்சி கவிழ்ந்து தான் ஆகும் ஆனால் அவர்களும் திரு தினகரனை ஆதரிக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிற சந்திக்கிறதுல என்ன தப்புன்னு கேட்டிருக்கிறாங்களே தவிர அவங்க வந்து எங்களால வந்து அரசை வந்து கவுழ் போங்கிறது இது வரைக்கும் அவங்க சொல்லலை ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வச்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு அணியும் இணைஞ்சாக்க ஓரளவுக்கு ஒரு ஸ்திரமான ஆட்சியை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த முயற்சிகள் நடக்கலாம் ஆனால் திரு அன்வர்ராஜா சொன்னது போல் பொதுமக்களுக்கு ஒரு சளிப்பு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு கோபம் ஒரு சளிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதுவும் இந்த டேப்பில் வந்த பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் உண்மையா இல்லையாங்கிறது விசாரணைக்கு பிறகு தெரிய வரும் ஆனால் அதுவும் வந்து மக்களுக்கு நீங்க நல்லாட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோங்கிறது வந்து ஒரு பர்செப்ஷன் கூட கொடுக்கணும் நீங்க வந்து நாங்க இதுக்கு இந்த திட்டம் அறிவிச்சோம் அந்த திட்டம் அறிவிச்சோம் நாலு இதை வந்து தூர்வாரணும்னு சொன்னது மட்டும் போறாரு நீங்க அடிப்படையாக மக்கள் உங்களை எப்படி பர்சீவ் பண்றாங்கன்னு இருக்கு இந்த அரசு இன்றைய இந்த சுச்சுவேஷன்ல இரண்டு அணியும் திரு ஓபிஎஸ் அணியாக இருக்கட்டும் திரு இபிஎஸ் அணியாக இருக்கட்டும் திரு தினகரன் அணியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து மக்கள் வந்து ஒரு சளிப்போட தான் பாக்குறாங்க ஒரு கோபத்தோட பாக்குறாங்க சமூகத்தினுடைய மனசாட்சியை பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்கள் எழுத்தாளர்கள்னு சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து ஆளுங்கட்சிக்குள்ள நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகளை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது கட்சியில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கட்டும் சரி ஆட்சியில் என்ன நடக்கிறது தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்கிறது இந்த ஆட்சியில் என்ன நடக்கிறத பற்றியும் இவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குங்கிறத பற்றியும் அவங்க கவலைப்படுறதில்லை தமிழ்நாட்டில் ஈழ இனப்படுகொலைக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்கறதுக்காக மெரினாவில் திரள்றோன்னு அறிவிக்கிறாங்க அவர்களை வந்து குண்டர் சட்டத்தில் கைது பண்ணுறாங்க டாஸ்மா கடை எதிர்த்து தமிழ்நாடு முழுவதும் பெண்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த கட்சியும் பின்னாடி இல்லை எந்த அரசியலும் இல்லை அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வை பாதுகாப
அந்த காவிரி டெல்டா பகுதியில் முழுக்க முழுக்க அந்த கிராம மக்கள் அதை எதிர்த்து அந்த பணி நடக்கிற போது போராடி இருக்கிறாங்க பேராசிரியர் நா ஜெயராமன் உட்பட பல பேர் பத்துக்கு ப பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கார்கள் அவர்கள் மேலே வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது சரி இங்கே புதுக்கோட்டையில் ஹைட்ரோ கார்பன் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த மக்கள் போராட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் நீட் தேர்வை எதிர்த்து படித்த வர்க்கத்தின் அந்த படிப்பு மட்டத்திலே மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நீட் தேர்வினுடைய இதுகளை கூட வந்து இவர்கள் குடியரசுத் தலைவருடைய பார்வைக்கு கொண்டு போகவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு வந்திருக்கிறது அதை ஒரு அமைச்சரே சொல்லியிருக்கிறார் நீட் தேர்வு அவர்களுடைய நிலையை அவர்கள் வெளிப்படுத்தியதாக நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு தீர்மானத்தை மத்திய அமைச்சர் வந்து அவுட் ரைட்டா ரிஜெக்ட் பண்றத எப்படி தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் திரும்ப எடுத்துக்கொள்கிறது மத்திய அரசு பரிந்துரை செய்துதானே அது வந்து பாராளுமன்ற இப்போ ஜல்லிக்கட்டு இது கூட மத்திய அரசனுடைய பரிந்துரையுடன் தான் ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பப்பட்டது கையெழுத்துக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் கையெழுத்து போட்டார் ஸோ இது வந்து நீட் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் திட்டவட்டமாக அவர்கள் இதை செய்ய தமிழ்நாட்டுக்கு விதிவிலக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்ன மத்திய அரசு பரிந்துரை இல்லை அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிறோம் அப்படியே தான் நடந்திருக்கிறது மத்திய அரசு பரிந்துரை இல்லைங்கிறத இந்த அரசு என்ன செய்தது அதை கடுத்து வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு முறையிடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையா சரி அப்புறம் இந்தி திணிப்பு இந்தியங்கிறது இங்கே வந்து விசுவ ரூபத்தில் இன்றைக்கு வந்து நடைமுறைக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது கல்வி முதற்கொண்டு எல்லாவற்றிலையுமே இந்தியை கொண்டு வருவதுங்கிறத அவர்கள் தீர்மானிச்சிட்டாங்க இல்லையா இந்தியை எதிர்த்து மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் இப்போ கூட சமீபத்தில் திருச்சியில் வந்து அனைத்து தமிழ் அமைப்புகளை இணைந்து போராட்டம் நடத்தி கொண்டு வந்தார்கள் இந்த போராட்டங்களை பற்றியெல்லாம் இந்த இரு அணிகளுமே எந்த கருத்துமே சொல்வதில்லை இந்த இரு அணிகளும் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அம்மாவினுடைய ஆட்சியை அப்படியே தொடர்வோம் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய பதிலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்ப அணிகள் இரண்டு தாங்கிறது தான் உங்களுடைய பார்வை இல்லை நான் வந்து அணிகளும் பார்க்கல அது கட்சிகளும் பார்க்கல ஒரு மேடையிலே இரண்டு கதாபாத்திரங்கள் சேர்ந்து ஒரு நாடகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி இரண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு நாடகம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாடகத்தை நாடகங்கள் வந்து ஒருவர் மட்டுமே நடிக்கக்கூடிய நாடகங்களுக்கு ஒரு பெயரு இருவர் மட்டுமே நடிக்கக்கூடிய நாடகங்களுக்கு இன்னொரு பெயரு இது பல கதாபாத்திரங்கள் கதாபாத்திரங்கள் நான் இன்னும் சொல்ல போனா இப்ப வந்து ஐந்து அணிகள் உருவாகிடுச்சு சரி ஐந்து அணிகள் உருவாகி இருக்கு இப்ப அப்படிங்கிற போது இது பல கதாபாத்திரம் பரவலான பரவலான பார்வையில் இருக்கக்கூடியது மூன்று அணிகள்ங்கிற பார்வையில் இருக்கு இல்லை நீங்க கூடுதலாக இரண்டு அணிகள் நான் சொல்றேன் தீபாவளி சொல்றேன் அப்புறம் இன்னொன்று திவாகரன் அணி ஒண்ணு இருக்கு அது அது ஒரு பக்கம் இருக்கு சரி அப்ப இந்த மாதிரி அப்ப பல கதாபாத்திரங்கள் சேர்ந்து ஒரு நாடகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையான பிரச்சனை எங்கே இருக்கிறதோ அந்த மக்களிடம் இவர்கள் யாருமே செல்லவில்லை அந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசுவதே இல்லை அப்போ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு இவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த நாடகத்தை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை நான் கேட்குறது என்னென்னா ஊடகங்கள் ஏன் வந்து இதை பற்றியே பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஊடகங்கள் பரப்புறதுனால தான் வந்து இன்றைக்கு இது பற்றி மிகப்பெரிய கவனம் அப்போ மக்கள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அவரவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கைக்கான ஆதாரம் சிதைக்கப்படுகிறது கண்டு கோபம் கொண்டு வெகுண்டு எழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே எங்களுடைய வாழ்வுக்கு என்ன பதில் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு உங்கள் போராட்டத்தை இந்த இவ இவங்க வந்து இவங்க நடத்துறது வந்து இவங்களுக்குள்ளே நடத்துகிற போராட்டம் போட்டி இல்லை இல்லை அவர்களுக்குள்ள அவர்களுக்குள்ள ஒரு போராட்டம் நடக்குது அவர்களுக்குள்ள ஒரு அதிகார போட்டி நடக்குது அந்த அதிகார போட்டி காரணமாக எம்எல்ஏக்கள் வந்து அணிகளாக ஆதரவுகளை சிலருக்கு ஆதரவுகள் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆதரவு காரணமாக இந்த ஆட்சி தொடருமா தொடராதாங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து வருகிறது இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க இது போன்ற அடிப்படையான தமிழ்நாட்டு பிரச்சனைகளில் இருந்து மக்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்புவதற்காக திட்டமிட்டு அவர்கள் செய்கிறார்கள்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு கருத்தாக நாங்க எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான் அது ஒரு கருத்தாக எடுக்கிறோம் ஆனா இது அப்படி திட்டமிட்டு நடத்துறது இல்லை அவர்களுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று நடக்குது அது 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 ஒரு அதிகார போட்டியாக இருக்கு இருக்கு அந்த அதிகார போட்டி காரணமாக அவங்க நீங்க வந்து இந்த அடிப்படையான பிரச்சனைகளுக்காக அந்த பகுதி மக்கள் எவ்வளவு தண்ணிக்குள்ள அமிழ்த்தினால் 
வெளியில் வந்து ஆக்சிஜனை சுவாசிப்பதற்காக எவ்வளவு திமிரி எழுந்து வர முயற்சி செய்வார்களோ அதே மாதிரி அதிகாரத்தை பெறுவதற்காக கட்சிக்குள்ளும் ஆட்சிக்குள்ளும் அதிகாரத்தை பெறுவதற்காக அங்கேயும் ஒரு போட்டி நடந்துகிட்டு இருக்குது அங்கேயும் ஒரு மூச்சு திணறல் இருக்கு அங்கேயும் சிலருக்கு மூச்சு திணறல் இருக்கு அந்த மூச்சு திணறல இருந்து விடுபட்டு காற்றை சுவாசிப்பதற்கான முயற்சி அங்கேயும் நடக்குது அதை நம்ம எளிதாக நாடகம்னு சொல்லிட்டு தள்ளி போயிட முடியுமா அப்படின்ற கேள்வி எனக்குள்ள இருக்கு ஆனா நாடகம்னு சொல்வதற்கான உங்களுடைய பார்வையை நான் மறுக்கல அந்த பார்வையை நான் புரிந்து கொள்கிறேன் இல்ல ஒரு விஷயம் மட்டும் அதாவது ஒண்ணுமே ஆட்சியே நடக்கல அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து முழு ஆதாரங்கள் அதாவது நம்ம கம்பாரிசன் தான் பார்க்கணும் முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்த ஒரு ஒரு ஓராண்டுக்கு முன்னாடி நடந்துட்டு இருந்ததுக்கும் இப்ப இதுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் எங்களுடைய நிலைப்பாடு இதுதான் நீங்க போராடும் போது உங்க கூட இருக்கிறோம் இல்ல அப்படின்னு சொல்வதற்கான முயற்சியை அரசு எவ்வளவு எடுத்திருக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு சில சில நடவடிக்கைகள் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செல்வி ஜெயலலிதா ஆட்சி கால ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தால் இந்த போராட்டங்களே வந்திருக்குமா அப்படிங்கறதே ஒரு கேள்விக்குறி ஏன்னா எதிர்கட்சிகள் சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் பொதுமக்களுடைய பார்வை வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் லீடர்ஷிப் இருக்கு கண்ட்ரோல்ல தான் வச்சிருக்கிறாங்க அடிப்படையில தான் ஆட்சி நடந்தது போராட்டங்கள் இல்லைன்னு நான் சொல்ல அப்பவும் டாஸ்மாக் கடைகள் உடைக்கப்பட்டன அதுவும் உங்களுக்கும் தெரியும் அப்பவும் வந்து கடைகள் வைக்கக்கூடாது அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருந்தது போராட்டங்கள் இருந்தது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அப்படியே வந்து ஒண்ணுமே நடக்கல மாநிலமே அப்படியே சீரணிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில மக்கள் யாருமே வந்து பெருசா எதிர்கட்சிகள் வந்து ஓரளவுக்கு முன் வைச்சாங்களே தவிர பெரிய அளவுல வந்து அதை பத்தி பேசப்படல இப்ப வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தினர் வாங்கக்கூடிய ஊதியம் வீட்டிற்கு முழுமையாக வந்து சேராத சூழல்ல அன்றாட வாழ்க்கையே பெரும்பாடாக இருந்த மக்களுக்கு மக்களுக்கு யார் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் யாரு ஆட்சி நடத்தினாலும் பெரிய வேறுபாடு எதுவும் தெரியாது நீங்க வந்து நம்ம பேசுற இங்க பேசிட்டு இருக்கிற எந்த பிரச்சனையும் அவர்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமாக இருக்காது சட்டத்தை தங்களுடைய கையில் இப்ப நீங்க போராட்டம் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும் என்று முழு உரிமை இருக்கிறது அமைதியான போராட்டம் நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு ச சட்ட ரீதியாக நீதிமன்றத்துக்கு சென்று ஒரு கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனால் சட்டம் கடையை உடைத்து அரசு சொத்தை சேதம் செய்வது நியாயப்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டோம் அரசு சொத்துக்கு முடிவே கிடையாது அரசு சொத்தை நியாயப்படுத்த ஆரம்பிச்சு அரசு சொத்தை நியாயப்படுத்துவதற்கு ஆரம்பிக்கல அரசு அரசு சொத்தை சேதம் செய்து ஊழியர் ஒருத்தர் அடி வாங்கி அரசு சொத்தை சேதம் செய்பவர்களுடைய வன் செயல்களை ஆதரிக்கல சட்டத்தை அவர்கள் கையில் எடுக்கிறத ஆதரிக்கல ஆனா அதே சமயத்தில் அதே சமயத்தில் எந்த சட்ட விதிகளை இந்த மக்கள் மதிக்கலன்னு நீங்க சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி சட்ட விதிகளை மதிக்காமல் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மதுக்கடையை கொண்டு வருவதற்கான அரசின் முயற்சியை நீங்க வந்து குற்றமாக கருதுவது இல்லையான்னு கேட்கறேன் அதை நீங்க குற்றமாக கருதுவது பாருங்க அரசு பல விஷயங்களில் சட்டத்தை மதிப்பதில்லை என்பது நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதை எப்படி சாதாரணமா கடந்து போறோம் கடைபிடிப்பதில்லை சாதாரண மக்கள் கடைபிடிப்பதில்லை இப்போ அதாவது போன ஆண்டு முதல் இல்ல கடைசி ஆறு மாசமா தான் அரசு வந்து சட்ட விதிமுறைகளை மீறுகிறது ஆறு கடைபிடிக்கவில்லை உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவையோ உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவையோ மதிக்கவில்லைங்கிறது இப்பதான் ஆரம்பிச்சுதான் அரசு செஞ்சு ஆரம்பத்தில் அவருக்கு இருக்கிற பொறுப்புன்னு நினைச்சதெல்லாம் விட நிறைய பொறுப்பு அவர்கிட்ட இருக்கு அவர் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் பதில் சொல்லணும் நீங்க சொல்லுங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு அரசு எல்லா பிரச்சனைகளையும் அரசு ஜனநாயக முறைப்படி வேறு எந்த அரசையும் விட முனைப்பாக நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டே வருகிறது இப்போ நீட் தேர்வை பொறுத்தவரை அது ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பது உண்மை சமூக நீதிக்கு எதிரானது இது இடஒதுக்கீடுக்கு எதிரானது ஏராளமான மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பாதிக்கப்படுவார்கள் இதில் என்னென்ன பாதிப்பு இருக்கிறது என்கின்ற பிரச்சனைகளை எல்லாம் கூட தனிப்பட்ட முறையில் 
நம்முடைய மாண்புமிகு நம்ம அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் அந்த செக்ரட்டரி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிகுந்த சிரத்தை எடுத்துக்கொண்டு டெல்லியிலேயே மூன்று நாலு நாட்கள் தங்கியிருந்து நட்டா போன்ற எல்லா எல்லோரையும் பார்த்தார்கள் நிதியமைச்சரை பார்த்தார் மாண்பு வெங்கையா நாயுடு அவர்களை எல்லாம் பார்த்தார்கள் பார்த்து இதையெல்லாம் சொல்லி எங்களுக்கு இதிலிருந்து விதிவிலக்கு வேண்டும் நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பியிருக்கிறோம் நீங்கள் இதை பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அது மூவா சோ பியா சோதனைக்கு முன்னா சோதனைக்கு பின்னா சோதனைக்கு முன்னும் சோதனைக்கு பின்னும் பின்னும் இப்போது கூட போய் பார்த்தார் இப்போது கூட போய் பார்த்தார் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு கூட போய் பார்த்தார் அதையெல்லாம் ஏற்பாடு செய்தார் இல்ல சோதனை என்பது நான் ஒரு அரசியல் ரீதியானது என்பதுதான் என்னுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து என்னுடைய வாதம் நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் சோதனை எல்லாம் அரசியல் ரீதியானது ஏனென்றால் எல்லா காலங்களும் நடந்திருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவை செய்யும் இல்லையா அரசியல் சொல்லலாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுகவை செய்யும் இல்லையா திமுக கீழே கூட்டணி பே கலைஞர் எல்லாரும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸோடு கூட்டணி பேசி கொண்டிருக்கிறார் மாடியிலே அவருடைய மனைவி தயாலம்மாள் அவர்களை விசாரிக்கவில்லையா மேலே விசாரிக்கவில்லையா அச்சுறுத்தவில்லையா அந்த அச்சுறுத்தலுக்கு பிறகுதானே அறுபத்தி மூன்று இடங்களை கொண்டு போய் தாரை வறுத்து காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கொடுத்தார்கள் இவர்கள் கடந்த தேர்தலில் இதெல்லாம் காங்கிரசும் அதை செய்கிறது அதை போல இவர்களும் அதை செய்கிறார்கள் அது வேறு விஷயம் தம்ம ஒட்டுமொத்தத்தில் என்னுடைய ஒட்டுமொத்தத்தில் என்னுடைய பார்வை நாலு பிளேயர் சொன்னீங்க ரெண்டு பிளேயர்ஸ்னுடைய கேம் கரண்ட் கேம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற கேம் ரெண்டு ரெண்டு பிளேயர்ஸ்னுடைய கேம் வந்து கடந்த கால விளையாட்டு அதுல ரெண்டு பிளேயருடைய வேலை ஒரு ஒருவர் அடிக்கிறாரு அதற்கான எதிர்வினையாக இவர்கள் வந்து சரணடைகிறார்கள்னு சொல்லிட்டீங்க இங்க வந்து ஒருவர் அடிக்கிறாருங்கிற அதோட நிறுத்திட்டீங்க இங்க நாலா இங்க அடுத்த பிளேயர் வந்து சரணடைகிறாரா இல்லையாங்கிறத நீங்க சொல்ல இல்லையே இல்ல இல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எப்படி அறுபத்தி ஆறு இடங்களை கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்றீங்களோ அறுபத்தி மூன்று இடங்களே அறுபத்தி ஆறு இடங்களே கொடுத்ததுன்னு சொல்றீங்களோ எதற்காக அவர்கள் ஊரா அவர் எதற்காக அவர்கள் வந்து அதாவது நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் காங்கிரசும் கூட்டணியில் இருந்தது கூட்டணியில் இருந்த போது அவர்கள் இட ஒதுக்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளவு எங்களுக்கு பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது இந்த பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் போது மாடியில் விசாரணை நடக்கிறது தற்செயலான நிகழ்வு இல்ல இல்ல நிகழ்வுகளும் <laughs> உண்டு <laughs> 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 முதலமைச்சர் முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்கள் சந்தித்து பேசியிருக்கிறாங்க அவர்கள் கட்சி தொடர்பான சில விஷயங்களுக்கு சில விஷயங்களை முதலமைச்சரோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் கட்சி தொடர்பான விழாக்கள் எல்லாமே துணை பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பில் நடக்கணும் தினகரன் தான் அதற்கு தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னு சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்ததாக ஊடகங்களில் செய்தி வருது நீங்கள் சொல்லித்தான் எனக்கு எந்த செய்தி தெரியுது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ன கோரிக்கை வைத்தார்கள் எனக்கு தெரியவில்லை ரொம்ப குறிப்பாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடர்பாக நடக்கக்கூடிய இஃப்தார் விழாவுக்கு தினகரன் தலைமை தாங்க வேண்டும் அதிமுக நிறுவனர் எம்ஜி எம்ஜிஆருடைய நூற்றாண்டு விழா கட்சி சார்பாக பிரம்மாண்டமாக நடத்தணும் அது தினகரன் தலைமையில் நடக்கணும் அப்படின்னு முதலமைச்சர்கிட்ட வலியுறுத்தியதாக அந்த எம்எல்ஏக்கள் தரப்பிலிருந்து சொல்கிறாங்க இப்போ முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் இருக்கின்ற இந்த அமைச்சரவை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒப்புக்கொண்ட கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தான் சின்னம்மா அவர்கள் அவர்களுடைய நியமனம் தான் வந்து செங்கோட்டையன் அவர்கள் அவைத்தலைவர் அவருடைய நியமனம் தான் நம்முடைய திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அவர்கள் பொருளாளர் அவருடைய நியமனம் தான் வந்து டிடிவி தினகரன் வந்து துணை பொதுச் செயலாளர் அப்போ இந்த நிர்வாகிகள் எல்லாம் ஹானர் பண்ணப்பட வேண்டும் என்று கேட்கின்ற கோரிக்கையில் நியாயம் இருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து சரி 
இந்த நிர்வாகிகள் எல்லாரையும் வந்து இதை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் பொதுச் செயலாளரையும் துணை பொதுச் செயலாளரையும் மட்டும்தானே எதிர்த்து சொல்கிறாங்க அவங்க நியமனம் செய்த அவைத்தலைவராக நியமனம் செய்ததையோ பொருளாளராக நியமனம் செய்ததையோ டிஸ்பியூட் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாக வரும் இல்லை இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறது அப்படின்னா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகளை வந்து பொதுச் செயலாளராக வந்ததுக்கு பிறகு இன்னொரு பொதுச் செயலாளராக பெர்மனண்டாக தேர்வு எடுக்க தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கும் இடைப்பட்ட காலங்களில் பொதுச் செயலாளர்களுக்குள்ள எல்லா அதிகாரமும் பொதுச் செயலா சின்னம் அவர்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட பொதுச் செயலாளர்கள் இருக்கிறது நியமிக்கப்பட்ட இல்லை பொதுக்குழுவில் தேர்வு செய்யப்பட்ட இன்னொரு பொதுச் செயலாளர் வருவதற்கு இடையில் பொதுச் செயலாளர் என்ன காரணம் என்றால் திடீரென்று ஒருவர் இந்த கட்சியில் இருந்து விலகி போய் இன்னொரு கட்சியில் சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுகிறார் திடீர்னு ஒருவர் நம்ம கட்சியில் இருந்து கட்சிக்கு எதிரான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறார் என்றால் அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் அப்படி இல்லைன்னா கட்சி கட்டுப்பாடாக நான் வைத்திருக்க முடியாது எனவே பொதுச் செயலாளர் தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அந்த பொதுச் செயலாளருக்குரிய அதிகாரம் இருக்கிறது அந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் தான் அண்ணன் செங்கோட்டையன் அவர்கள் அவைத்தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் அவர்கள் பொருளாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் பொருளாளர் தன்னுடைய பதவியை பொருளாளர் என்கிற ரீதியில் பேங்க் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இப்போது பொதுச் செயலாளர் என்கிற முறையில் தான் வந்து இதில் எலெக்ஷன் கமிஷனில் நாங்கள் அபிடபிட் எல்லாம் தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் எனவே இந்த எம்எல்ஏக்கள் போய் வந்து துணை பொதுச் செயலாளர் இந்த கட்சி நிர்வாகிகள் எல்லாம் சேர்த்து தான் இதை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்பதில் எந்த தவறும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியும் ஜெயக்குமார் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் எப்படி எக்ஸ்பிளேஷன் அவர் கிளியராக வெளியே வந்து சொன்னார் அவங்கள அவர்களுடைய <laughs> 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 அதற்கு வந்து நம்முடைய துணை பொதுச் செயலாளர் டி வி தினகரன் அவர்கள் அதற்கு ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கிறார் ஏதோ ஒரு நிர்பந்தத்தில் அவர் சொல்கிறார்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இது 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 இவர் சொன்னது அவர் சொன்னது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் திரும்ப அந்த நிர்பந்தம் ஏதோ நிர்பந்தம் யாரோ நிர்பந்திக்கிறார்கள் இதுதான் வந்து இரண்டு மூன்று மாதங்களாக அதாவது இப்படித்தான் தினகரன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் பரவாயில்ல அதை விட்டுவிடலாம் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி இருக்கட்டும் பரவாயில்ல என்னும் சொல்லியிருக்கிறார் அவரு அவரு தினகரன் அப்படி சொல்லியிருக்காரு ஆனா தினகரனை கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும்ங்கிற கோரிக்கையோட நீங்க ஆரம்பத்துல பேசும்போது குறிப்பிட்ட உங்களுடைய உங்களோட நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய அணியினர் பன்னெண்டு எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிட்ட நபர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்களே தினகரனை கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன் வைக்கிறாங்களே இல்ல அவங்க இங்க முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு பேரு தினகரன் தலைமையில எல்லாம் நடக்கணும்னு சொல்றாங்க பன்னெண்டு பேரு தினகரனை கட்சியில இருந்து நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எப்ப சொன்னாங்க நீங்க ஒதுக்கி வைக்கணும் அல்லது கட்சியில இருந்து நீக்கணும் பொதுச் செயலாளர் அவருடைய குடும்பத்தினர் எல்லாரையும் கட்சியை விட்டு நீக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுதான பொருள் அதை ஏற்கக்கூடியதுன்னு சொல்லிட்டோமே அப்படி அதை ஏற்கக்கூடியதா இருந்தா இன்னும் ஏதாவது நடந்திருக்குமே அதை வந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களோ மற்ற கழக நிர்வாகிகளோ அதை ஏற்கவில்லை அதை நீக்கி வைக்க வேண்டும் என்பதை ஏற்கவில்லை இதுல என்ன ஆயுதுன்னா முதலமைச்சரிடம் இருந்து பல நாட்கள் பல வாரங்களாக எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இல்லை கட்சி தொடர்பான எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் முதலமைச்சர்கள் இருந்து வரல ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு 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 மிகப்பெரிய ஒரு புதிராக இருக்குது ஏன்னா ஒன்றும் புதிர இல்ல நீங்க இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டா அதை திருப்பி மாத்தி சொல்லணும் இல்ல இல்ல அவர் சொல்லும்போது நீங்க பிடிச்சிக்கிறீங்க அவர் வந்து இப்போ திரு ஜெயக்குமாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை அவர் ஆதரிக்கிறாரா இல்லை இந்த முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்கள் கொடுக்கற ஸ்டேட்மெண்ட் ஆதரிக்கிறாரா ஏன்னா ரெண்டுமே டயமெட்ரிக்லி எதிர் எதிரும் புதிரமா இருக்கு ஸோ இதை ஆதரிச்சா அது ஆதரிக்க முடியாது ஸோ எப்படி வந்து அதை நீங்க பார்த்தாலும் நிச்சயமா ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்குங்கிறது வெளிப்படையா தெரியுது கடைசியா முதலமைச்சரும் மற்ற அமைச்சர்களும் எந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஃபேம் முடிவுக்கு வரப்போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படையாக நம்ம பார்க்கணுமே தவிர இல்லை எங்களுக்கு அவங்கள அவங்கள அந்த குடும்பத்தை நாங்களால் ஒதுக்கி வைக்க முடியாது அவங்க தான் வந்து இப்போ இந்த முப்பத்தி நாலு நபர்கள் சொல்கிற மாதிரி இவங்களும் வந்து அவங்க தான் நிரந்தரமாக பொதுச் செயலாளர் நிரந்தரமாக துணை பொதுச் செயலாளர்னு சொல்கிறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த பிரச்சனையை தொடர்ந்து இது நீடிக்கு நீடிந்துட்டே இருக்காது ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க போய் திரும்பி சேர்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் சட்ட ரீதியாக என்ன சேலஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா திருமதி சசிகலா அவர்கள் பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டதே செல்லாது என்றுதான் 
ஒரு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு முடியல அதுக்கு முடிவு அதற்கு முடிவு வர்ற வரைக்கும் முடிவு வர வரைக்கும் முடிவு வர்ற வரை முடிவு வர்ற வரைக்கும் தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் வந்து அவங்களுடைய ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டுதான் தீர்ப்பு சொல்ற வரைக்கும் என்னவாக வரணும் வரும்னு எதிர்பார்த்து சிலருக்கு பதவியே பதவியேற்பே செய்து வைக்காத மாதிரி இல்ல அதிமுகவும் இருக்கணும்னு சொல்றேன் அதாவது ஒரு பதவிக்கு ஒரு நபர் நியமிக்கப்படும் பொழுது அந்த நியமனம் செல்லாது என்று அது யாரோ ஒருத்தர் வந்து அங்க ஒரு மனு வைக்கிறாங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா அந்த மனு வந்து முடிவு வர வரைக்கும் அவங்க பொதுச் செயலாளராக செயல்பட வேண்டுமே அப்படிங்கிறது இல்லைல நபர்கள் <laughs> 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 நாங்களே முன்மொழிந்தோம் ஆமா நாங்க தான் வந்து ஒருமனதாக நாங்க நியமித்தோம் ஆமா ஆனால் எங்களுடைய கட்சியினுடைய சட்ட விதிமுறைகளில் இது இல்லை அப்படிங்கறத அவங்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட் வேறு சில பணிகளுக்காக இல்ல நியமிக்க அதாவது புறப்பட்டு போக வேண்டியது இருக்கிறதுனால இறுதியாக அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டிடலாம் அதற்கு பிறகு நம்ம பேச்சை தொடரலாம் இல்ல நியமிக்க அதாவது நியமிக்க இடமில்லை என்கிறாலும் சரி நியமிக்க கூடாது என்றும் சட்டத்தில் சொல்லப்படவில்லை ஒன்று இரண்டாவது ஏற்கனவே வந்து ஏழு முறை பொதுச் செயலாளராக இருந்த நம்முடைய மன்முக அம்மா அவர்கள் முதன் முதலில் பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டது எந்த விதத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்டார்களோ அதே விதத்தில் தான் இப்போது நம்முடைய சின்னம்மாவும் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அம்மா அவர்கள் முதலில் எண்பத்தி ஒன்பதில் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதற்கு பிறகு தொண்ணூத்தி ஒன்றில் தான் தேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் தேர்தலில் நின்று பொதுச் செயலாளராக வந்தார்கள் அதுபோல தான் இதுவும் நடக்கிறது இப்போது நடக்கிறது அதுதான் ஐயா சொன்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் உண்மைதான் பிராகி பிஷன் பற்றி சொன்னார்கள் நீட் தேர்வை பற்றி சொன்னார்கள் ஹிந்தி வருகிறது என்று சொன்னார்கள் இதெல்லாம் ஒரு கொள்கை முடிவுகள் இது எல்லாம் ஹிந்தி இந்தியில் கூட எனக்கு ஒரு இந்தியில் அப்படியே ஒரு லெட்டர் எனக்கு வருகிறது எனக்கு அதை பற்றி என்ன தெரியும் ஒரு இந்திய ஆசிரியரிடம் கொடுத்து இதை படிக்க சொல்லி வாங்கி விட்டு அந்த அமைச்சருக்கு நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் நாங்கள் எல்லாம் இந்தியில் வந்து இலிட்ரேட்டாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு நீங்கள் எழுதும் போது தயவு செய்து தமிழ் ஆங்கிலத்தில் எழுதுங்கள் அப்போது தான் எங்களால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் நாங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்று நீங்கள் நினைத்தால் நீங்கள் மறுபடியும் ஹிந்தியிலே எழுதுங்கள் என்று ஒரு கடிதம் எழுதி போட்டேன் இது தவறு நடந்து விட்டது நாங்கள் இனிமேல் எப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஹிந்தியில் எழுத மாட்டோம் ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறோம் என்று ஆங்கிலத்தில் ஒரு பதில் வந்தது நான் எதற்காக சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்று இரண்டாவது ப்ரஹிபிஷன் என்பது அம்மா அவர்கள் நடந்த தேர்தலில் வாக்குறுதியாகவே சொல்லிவிட்டார்கள் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு படிப்படியாக மது விளக்கி அமுல் நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஐநூறு கடையை அடைச்சாங்க இப்போ எடப்பாடி அண்ணன் பழனிசாமி அண்ணன் வந்து ஒரு ஐநூறு கடை அடைச்சாங்க அது திடீரென்று செய்து செய்து விட முடியாது அது எப்படின்னா தேர்தல் ஆணையம் சாரி தேர்தலில் கட்சி கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதை விட எந்த வாக்குறுதியும் யாருக்கும் கொடுக்காம உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அதிக கடைகளை மூடிட்டாங்க அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுது இல்லை அப்படி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து நீங்கள் பூரண மதுவில் கொண்டுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது இந்தியா பூரா கொண்டு வந்தால் சாத்தியம் அது வந்து உடனடியாக செய்யக்கூடிய விஷயம் இல்லை அதாவது எப்படின்னா இது வந்து இப்போ கு குடிக்கின்றவர்கள் பழக்கங்களை எல்லாம் மாற்ற வேண்டும் நிறைய ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு பெரிய வந்து ச இது இப்போ மறுவாழ்வு மையங்களை அமைத்து அவர்களெல்லாம் அவங்க கொண்டு வந்து திருத்தி வெளியே அனுப்ப வேண்டும் இல்லைனா அவங்க எங்கேயாவது கலாச்சார அமைப்பு தான் வாங்கி குடிப்பாங்க ஆனால் குடிக்கின்றவருடைய பழக்க வழக்கங்களை குறைக்க வேண்டும் மதுபான கடைகளை மூட வேண்டும் என்பது ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் திட்டம் ஒரு திட்டம் அந்த திட்டத்தை இந்த அரசாங்கம் கண்டிப்பாக செய்ய இறுதியாக நீங்கள் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு லைன் நான் சொல்கிறதுல உங்களுக்கு உடன்பாடாக மறுப்பு தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு 
விஷயம் ஒரே ஒரே ஒரு இதுதான் நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் ஒரு கோரிக்கையாக அவர்களுடைய கோரிக்கைகளாக முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏக்களுடைய கோரிக்கைகளாக இருந்தாலும் ஆரம்பத்துல நீங்க அவர்கள் எது கேட்டாலும் கட்சியினுடைய நலனுக்காக தான் கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே ஸ்டாண்ட்ல தான் இப்பவும் இருக்கீங்க இந்த கோரிக்கைகள் எது முதலமைச்சர் கேட்டாலும் கோரிக்கைகள் என்ன கோரிக்கையில் கேட்டாரு எனக்கு தெரியவில்லை நீங்கள் சொன்ன கோரிக்கைகளே அவர்கள் கேட்டிருப்பார்களே ஆனால் நீங்க சொன்ன கேள்விக்குனா கேட்டிருப்பார்களே ஆனால் முதலமைச்சர் அதை பரிசீலித்து என்ன பதில் சொல்றார் என்பதும் எனக்கு தெரியவில்லை என்ன ஒருவேளை இன்று நாளை நாளை மறுநாள் அது தெரியலாம் அப்படி தெரிய ஒரு முப்பத்தி நாலு பேர் ஒன்று சேர்ந்து முதலமைச்சர் அவர்களை சந்தித்து சில கோரிக்கைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக கட்சியினுடைய பிரச்சனை கட்சியினுடைய நலன் கதை தான் வைத்திருப்பார் வைத்திருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் வேற வேற ஒன்றும் இதில் இப்போதைக்கு சொல்வதற்கு இல்லை சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இந்த அவர்களில் கலந்து கொண்டதற்கு நன்றி திரு ஜெயபிரகாசம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சிக்குள்ள நடந்த விஷயங்களை பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் ஆனா ஆளும் கட்சியாக இருக்கிறதுனால நீங்க குறிப்பிட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளையும் கையாள வேண்டிய பொறுப்பும் அதற்கு தீர்வு சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பும் தீர்வு அவர்களால் சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகளாக இருந்தால் எங்கிருந்து கிடைக்குமோ அதற்கான முன்முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பும் அவங்ககிட்ட தான் இருக்கு ஆனா அதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்காமல் கட்சி அதிகார போட்டியில மட்டும் நாங்க நேரம் செலவழிக்கல அது தொடர்பான வேலைகளும் நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க பதிலாக சொல்றாங்க அது போதுமானதாக உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லை இப்போ முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சிக்குள் நடக்கிற விஷயங்களை பற்றியே தன்னுடைய கருத்து எதையுமே சொல்வதில்லை அப்படின்னு அவர் சொன்னார் கட்சிக்குள் நடக்கிறத பற்றியே எந்த கருத்து சொல்லாத அவர் தமிழ்நாட்டில் என்ன பிரச்சனைகள் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி அப் அதை பற்றியும் அவர் எந்த கருத்துமே சொல்கிறதில்லை மக்களுடைய விருப்பத்திற்கு விரோதமாக எதையும் இங்கே நடைமுறைப்படுத்த விடமாட்டோம் செயல்படுத்த விடமாட்டோம்னு சொல்லி அது பொத்தாம் பொதுவாக சொல்லி அதை எடுத்துக்காட்டுக்கு டாஸ்மாக் கடையை எதிர்த்து போராடுற போது இப்போ அவர் சொன்னார் டாஸ்மாக் கடையை எதிர்த்து போராடுற போது வன்முறை இருக்கக்கூடாது வன்முறையில் யாராவது ஒரு ஒருவர் இறந்து விட்டால் அப்போ அதற்கு என்ன செய்வதுன்னு கேட்டார் சட்ட ரீதியாக தான் முதல்ல வந்து மனு மக்கள் வந்து போராடுறாங்க எப்படி போராடுறாங்க நான் ஏற்கனவே இந்த அரங்கத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது முதல்ல வந்து விண்ணப்பம் கொடுக்குறாங்க மனு கொடுக்குறாங்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தொடர்புடைய அதிகாரிகளை அப்புறம் போய் பார்க்குறாங்க அவங்க அதுக்கடுத்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க மீண்டும் திரண்டு போய் அந்த அலுவலகத்தில் முறையிடுறாங்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வரலும் போகிறாங்க இதெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நடக்காதனால அதாவது சட்டத்தின் ஆட்சி வழியே சென்று அவர்களுக்கு எதுவுமே நடக்காதனால தான் அவர்கள் போராடும் இடத்திற்கு வர்றாங்க இப்போ கேள்வி என்னன்னா யாராவது ஒருத்தர் அந்த வன்முறையில் இறந்தார் என்பதை விட ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு பெண்ணும் தாய் எடுத்து கொண்டிருக்கார்களே அதற்கு என்ன பதில் அது வன்முறையா இல்லையா அது வன்முறையா இல்லையா ஒன்று நான் சொல்றேன் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் சட்டத்தின் ஆட்சி நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யலாம் இப்போ கேரளாவில் பார்த்துருப்பீங்க ப்ரொபிஷன் பா கொண்டு வராங்க எல்லாருமே வந்து ரெண்டு ஒரு ஒன்றரை ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி குதிச்சுட்டு இருந்தாங்க உடனே மதுவிலக்கு வந்து விட்டது கேரளாவில் பண்ணுறாங்க நம்மளால கேரளாவில் ப்ரொபிஷனை கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ரத்து பண்ணையாச்சு இப்போ ஒரு ஒன் ஸ்டார் டூ ஸ்டார் த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் வந்து திருப்பியும் வந்து நீங்கள் லிக்கர் சர்வ் பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ மதுவிலக்கு உலகம் முழுவதும் ஃபெயிலான ஒரு 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 இது ரெண்டாவது இப்போ ஒரு கோடி மக்கள் ஒரு எஸ்டிமேட் வந்து ஒரு கோடி மக்கள் தமிழ்நாட்டில் குடிக்கிறாங்கன்னு வந்திருக்கு சோ அவர்களுடைய அதாவது இல்லைங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி நீங்க டி அடிக்ஷன் சென்டரை கொண்டு வரணும் அதெல்லாம் வந்து விழிப்புணர்வு கொண்டு வரணும் குடியினுடைய தீமை இதெல்லாம் பண்ணணும் நீங்க சட்ட ரீதியாக ஒன்று ஒரு ஒன்று அனுமதிக்கப்படும் போது எனக்கு பிடிக்கவில்லை அதனால நான் உடைச்சு விட அப்படின்னாக்கா அது நியாயம் இல்லைங்கிறது தான் எனக்கு அது தொடர்ந்து இன்னும் விரிவாக விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு பொருளாக நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்ய வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் இப்ப இந்த சந்திப்புகள் இருக்க ஆளுங்கட்சிக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சந்திப்புகள் அது எல்லாம் தீர்வுகளை நோக்கி போகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு சாத்திய கூறுகள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன இன்று காலை கூட பேச்சுவார்த்தை என்னன்னா இன்னும் சில நாட்களில் ஏதேனும் நடக்கும் அது பொதுமக்களுக்கு அழுத்து போச்சு அது வேற விஷயம் பட் ஏதேனும் ஒரு இணைப்புக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது இப்போ திரு டிடிவி தினகரனுடைய ஸ்டான்ஸ் என்னங்கிறத இப்போ கிரிட்டிக்கல் கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் சரி செய்து விட்டால் முழுமையாக ஒரு இணைப்பு விரைவில் நடந்துடும் ஆனால் அந் அவருடைய பொசிஷன் என்ன அவருடைய எந்த அளவுக்கு அவருடைய ஈடுபாடை திரு ஓ பி எஸ் ஏற்றுக்கொள்வாருங்கிறதுல தான் இல்லை டிடிவி தினகரனுடைய நிலைப்பாடு ஒன்றே ஒன்று தான் அதாவது 
இரண்டு முதலமைச்சர்களுமே தான் சொல்வதை கேட்க வேண்டும்ங்கிறது தான் அதாவது அவருத்த முதல்ல முதலமைச்சரனுடைய இடத்துல இருந்து இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா இந்த என்னென்ன விழாக்கள் எல்லாம் வந்து அவர் அழைக்கப்படணும் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் விரிவு செய்யுங்க இல்லையா இதுதான் அவருடைய நோக்கம்ங்கிறது அவருடைய கட்டுப்பாட்டிற்கும் கீழே கட்சியும் ஆட்சியும் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய நோக்கம் டி டி தனவரனுடைய நோக்கம் அது கட்சிக்குள்ளே என்னாகும் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அவர் வந்து இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் பொதுமக்களுக்கு முன்பு வந்து முதலமைச்சர் இல்லை முதலமைச்சராக அவர் வந்து வரும் வருவதற்கு முயற்சி செய்தார்கள் நிச்சயமா வந்து அது பொதுமக்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவா பார்க்க மாட்டாங்க ஆனா பேக் ரூம்ல இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணி எப்படி இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு செயல்பட்டார்களோ அதே மாதிரி ஒரு ரோல் அவர் தேடிக்கிற முயற்சி சார்னா அதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இன்னும் இருக்கு சரி அதற்கு இடையில உண்டான வேறுபாடுகள் என்னன்னு பேச போனோம்னா இன்னும் ஒரு மணி நேரம் போயிடும் இந்த பேச்சுவார்த்தையில கலந்து கொண்டவங்க இருவருக்கும் என்ன செஞ்ச அந்த நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் இது தலைப்புகள் பதினெட்டு இன்றைய நாளின் முக்கிய நிகழ்வுகளை தலைப்புச் செய்திகளாக பார்க்கலாம் கிராம சபைகளில் தீர்மானம் நிறைவேற்றினாலும் மதுக்கடையை திறக்கலாம் உச்சநீதிமன்ற விதிகளுக்கு பொருந்தாத தீர்மானம் செல்லாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு தஞ்சாவூரில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைய வேண்டும் என்பது தமிழக அரசின் முடிவல்ல மத்திய அரசு முடிவெடுக்கும் இடத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும் என பேரவையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி உறுதி நீட் தேர்வு தொடர்பான சிறப்பு தீர்மானத்தை மத்திய அரசு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பவில்லை பேரவையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குற்றச்சாட்டு தினகரனுக்கு முன்னுரிமை வழங்கினால் மட்டுமே குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஆதரவு முதலமைச்சரை சிதித்து தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் வலியுறுத்தியதாக தகவல் முக்கிய அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவசர ஆலோசனை எம்எல்ஏக்கள் பேரவகாரம் குறித்து விவாதிக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் திமுக காங்கிரஸ் கட்சிகள் வெளிநடப்பு சிபிஐ விசாரணை நடத்த கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மு க ஸ்டாலின் மனு தாக்கல் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் பனிரெண்டு காசுகள் குறைப்பு டீசல் விலையை லிட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசுகள் குறைத்து எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவிப்பு விலை மாற்றம் இன்று நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வருகிறது ஆந்திராவில் செம்மரம் வெட்டி கடத்த முயன்றதாக தமிழர்கள் இருபத்தி ஐந்து பேர் கைது கைகளை கட்டி அரை நிர்வாணத்துடன் அழைத்து சென்றது ஆந்திர போலீஸ் கொசத்தலை ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்ட பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு ஆந்திரா தமிழக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வி இறைச்சிக்கு மாடு விற்பனை தடை செய்யும் மத்திய அரசின் அறிவிக்கைக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க மறுப்பு மூன்று வாரத்திற்குள் பதிலளிக்க மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் இறைச்சிக்காக மாடுகளை விற்பனை செய்வது தொடர்பான மத்திய அரசின் சட்டத்தை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் பேருந்து கவிழ்ந்த விபத்தில் பத்து பேர் உயிரிழப்பு பஞ்சாபிலிருந்து பக்தர்களை ஏற்றிக்கொண்டு சென்றபோது நேர்ந்த சோகம் பாஜக தரப்பு குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக சுஷ்மா ஸ்வராஜை நிறுத்த உள்ளதாக தகவல் எதிர்கட்சி சார்பில் காந்தியின் பேரன் கோபாலகிருஷ்ண காந்தியை நிறுத்த யோசனை நீட் நுழைவுத் தேர்வுக்கான விடைக்குறிப்புகள் வெளியீடு சிபிஎஸ்இ இணையதளத்தில் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் கர்நாடக சட்டப்பேரவை மேலவை தலைவரின் மீது ஆளும் கட்சி கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தீர்மானம் தோல்வியடைந்ததாக அறிவிப்பு மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் நியமனம் குறித்து உரிய நேரத்தில் முடிவெடுக்கப்படும் என மத்திய சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் தகவல் சீனாவில் மழையர் பள்ளி வாசலில் குண்டுவெடிப்பு பள்ளியிலிருந்து குழந்தைகளை அழைத்து செல்ல வந்த பெற்றோர் உட்பட ஏழு பேர் உயிரிழப்பு படுகாயமடைந்த அறுபத்தி ஆறு பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை லண்டன் தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழாக உயர்வு காணாமல் போன எழுபதற்கும் மேற்பட்டோரை தேடும் பணி தீவிரம் கட்டடத்தின் பல பகுதிகளில் தீ எரிந்து கொண்டிருப்பதால் மீட்பு பணியில் தொய்வு சாம்பியன்ஸ் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் நுழையப் போவது யார் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு இருநூற்று அறுபத்தி ஐந்து ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது வங்கதேசம் இந்திய அணி சீராக ரன் சேர்ப்பு இணைந்திருங்கள் அடுத்து வருவது காலத்தின் குரல் இது நியூஸ் எயிட்டீன் நெட்வொர்க் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு